为了防止你再次逃跑啊！你这是非法囚禁，你知道吗？给我把门打开。裴修哲不是已经把你甩了吗？你干嘛还跟他在一起啊？你们俩现在什么关系？你问这么多问题，我先回答哪一个？我警告你，我不许你再给我玩消失，不许你不接我电话，不许你见到我就跑。凭什么？就凭我是你上司啊！我未婚夫还是你顶头上司呢，自己有危险都不知道，不大三粗的、哎。你以为我会怕吗？总之，我刚才说的那些。你好好执行，否则后果自负。还威胁上我了？你也不看看这是谁的地盘啊？谁的地盘啊？呃、嗯，总总之，不是我的地盘，当然也不是你的地盘，所以我们好好找个自己的地盘，好好说，行吗？你是怕被老男人知道是吗？那我们可以悄悄说。咬我干嘛？你听我干嘛？看你刚才不是挺享受的吗？我我那是没反应过来，我是出于惊恐，你是出于什么？我是条件反射。月月，我喜欢你。你可以不用回答，我已经决定好了，从今天开始，我就要搬到这里来住，我要跟你慢慢的培养感情，直到你喜欢上我。你愿意跟我坦诚相见为止。你这是在公然挑衅自己的顶头上司吗？没错。我跟你说啊，他之所以能做到这么高位，他肯定是有手段的，不是咱们这种平头老百姓能与之抗衡的。你可千万不要意气用事啊！你干嘛？干嘛？桂姨，哎。你听好了，我要开始追求他。那个桂姨啊，他开玩笑的，你别搭理他。回去吧，回去吧。啊啊，没事没事，回头回头我转告他一声啊。行，那今天我就住这儿了，你不介意吧？呃，不介意，不介意。呃，反正我们家近臣也不在啊，住吧。这么随意的？怎么样？你还有什么问题吗？那都这样了，我肯定没有什么问题了呀。你不走。我走好了。哎，你去哪儿？去小荣家。既然你想待在这儿，你就待在这儿吧。你们俩还可以互相照顾一下彼此，联络一下感情。我是要看住你、啊。哼，看住我？我长这么大，能看住我的人我还真没见过呢。那你就试试吧。我给桂姨塞红包了，桂姨。哎哎哎哎哎。如果你还想去的话，我随时不陪。你怎么了？这样下去也不行啊！万一真碰到老男人回来，怎么收场啊？好久都没有看剧了。没想到现在的言情剧还挺好看。你这样是在自我毁灭，知道吗？公司有多少员工等着你领导呢？自我毁灭不也是自我塑造的过程吗？那你慢慢塑造吧。
好歹我也住了这么久，也算是半个主人了吧？居然还想把我关住，长那么帅，智商坏的！可这事总得有个了断吧？我这么逃下去也不是办法呀。况且，把他一个人留在那儿，我实在是太不仗义了。不行，我得回去解决。解决？你有解决问题的能力吗？对哦，你又没有解决问题的能力，还不如大事化小，小事化逃。逃避虽然可耻，但是很有用嘛。袁思雅，站住！师傅，快开车！谢谢啊。你怎么知道我在这儿？你是不是傻？你不是说要去龙啸荣家吗？怎么，你现在还想上去吗？妈！嗯、走。这就是对你耍赖的惩罚。你就那么反感我吗？我只是怕温静晨回来了会误会。你怕他误会干嘛？和裴修哲去酒店啊？你怎么知道？你别管我怎么知道，你跟他去酒店干嘛？难道是温静晨？你还好吧？你有没有受伤？让我看看行不行？你有没有受伤？啊？你在说什么？你有没有受伤？你是在关心我吗？算了，你还是离我远一点吧。离你远一点？那你干嘛要跟别的男人在一起啊？我有我的隐私啊。是，你可以有自己的隐私，但是我看见你跟别的男人在一起，我就很不爽，尤其是你还隐瞒我。今天晚上发生的所有的事情，不许对外说。如果让我知道了，你懂的。事情不是你想的那样啦。不是，你这人，我都说了，你离我远一点啦！不是，你干嘛要躲啊？我，你能不能尊重一下别人啊？我都跟你说了几百遍了，离我远一点，离我远一点，你就不能站在别人的角度思考问题吗？总把自己的喜好凌驾在别人的痛苦之上，有那么严重吗？我我我我我什么我啊！明明知道我是有未婚夫的人，还得搅和进来，你非得让温家撞见你才善罢甘休嘛？你你你你你你，你不爱工作，你爱怎么折腾怎么折腾，那你好歹考虑一下别人啊！温家财大势大，我只是不想我的家人被连累，安安稳稳的把约解了，你非得把事情闹大嘛？你知道我是谁吗？其实我算了，我们互相冷静一下吧，暂时先不要再见面了，你走吧。<笑>